সেটা হচ্ছে ফুসফুসে ক্যান্সার এবং মেয়েদের মধ্যে যেটা হয় তার এটার পজিশন তৃতীয় এবং আমরা দেখেছি যে শতকরা চব্বিশ দশমিক নয় পার্সেন্ট সব ক্যান্সারের ভিতরে যেটা প্রকোপ সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে ফুসফুসে ক্যান্সার মানে সব ক্যান্সার মধ্যে চব্বিশ দশমিক নয় পার্সেন্ট হচ্ছে ফুসফুসে আচ্ছা তার মানে তো বলা যায় যে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এখন এটা একটা অ্যালার্মিং বিষয় ফুসফুসে ক্যান্সার ফুসফুসে ক্যান্সার একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সব রোগের যেরকম কাশি হয় তো এগুলো কাশি থাকে কিন্তু কোন ধূমপাই যেটা কাশি হয় এবং কাশির সাথে যদি অল্প অল্প রক্ত আসে তখন আমাদের মাথায় আসে হয়তো শ্বাসনালীর ভিতরে কোন ক্যান্সার বা দুরারোগ্য রোগ দেখা দিয়েছে তখন আমরা তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করি এই জন্য স্মোকারদের বিশেষ করে ধূমপাই এবং ধোঁয়ার মধ্যে কাজ করে এরা যদি কাশিতে ভুগে এদের প্রতি বছর কিছু পরীক্ষা করা দরকার যে তাদের ভিতরে ক্যান্সার হচ্ছে কিনা মানে রুটিনলি তাদেরকে কিছু চেক আপ করা দরকার কারণ ক্যান্সার যদি আর্লি ধরা পড়ে তাহলে এটা চিকিৎসা যোগ্য অবস্থায় থাকে কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশে বেশিরভাগ মানুষ যখন আসে তখন এই ক্যান্সারটা ছড়াই যায় আমরা তখন তেমন কিছু করতে পারি না আচ্ছা স্যার এই যে বললেন যে ফুসফুসে ক্যান্সারটা থাকে এবং তারা সেটা কাশি যদি দীর্ঘদিন ধরে থাকে তো একজন ফুসফুসে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর ফুসফুসে সাধারণত কি কি ধরনের পরিবর্তন আসে আসলে ক্যান্সার হলে পরে আমাদের যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে তার প্রকাশ ভিতরে যে জিনিসটা হয় শ্বাসনালীর ভিতরে ক্যান্সারটা হয় দুই রকম ফুসফুসে ক্যান্সার একটা শ্বাসনালীর ভিতরে হয় আর একটা বাইরে হয় যাদের শ্বাসনালীর ভিতরে হয় তাদের প্রকাশটা একটু আর্লি হয় তাদের কাশি কাশি সাথে রক্ত এবং শ্বাসটা একটু আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায় কাজে সেই দিকে লাঞ্চটা কলাপস করে দেয় এই জন্য দম বন্ধ ভাব অথবা হাঁটলে হাঁপাই যাওয়া এই জিনিসগুলো আসে এবং কখনো কখনো এই ক্যান্সারের প্রভাবে ফুসফুসের মধ্যে পানি জমে যায় তখন তার শ্বাসকষ্ট হয় বুকে ব্যথা যেহেতু ফুসফুসের ক্যান্সারটা ছড়ায় এবং নার্ভকে আক্রান্ত করে এই জন্য বুকে ব্যথা অনুভব করে কাজে বুকে ব্যথা কাশি কাশিতে রক্ত এই জিনিসগুলো আমরা প্রথম দেখি মানে এই উপসর্গ গুলো সাধারণত বেশি হয়ে থাকে এছাড়া এই ক্যান্সার এখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়াই যেতে পারে যেটা মেটাস্টেসিস বলে ছড়াই গেলে পরে তার এক একটা প্রকাশ থাকে কখনো আমরা ঘাড়ে গোটা দেখতে পাই কখনো কখনো পেশেন্টের দেখতে পাই যে কোনো অঙ্গ প্যারালাইসিস হয়ে গেছে কারণ ব্রেনের মেটাস্টেসিস হয়েছে কখনো জন্ডিস নিয়ে আসে আচ্ছা মানে সাধারণত এই ধরনের উপসর্গ গুলো নিয়ে পেশেন্ট আপনাদের কাছে আসে যখন ফুসফুসে ক্যান্সারটা শরীরের অন্য কোনো অংশে ছড়িয়ে যাচ্ছে মেটাস্টেসিস হচ্ছে আচ্ছা স্যার এখন জানতে চাইবো যে পুরুষদের মধ্যে আপনি বললেন যে সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে ফুসফুসের ক্যান্সার এর পিছনে আসলে মানে দায়ী কারণ গুলো কি কি আসলে আমরা যে জিনিসটা দেখি আমরা এই উত্তরটাতে আসবো একটি ফোন কল নিয়ে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন বুকের মধ্যে হালকা এলার্জি আছে আর বলছে রক্তের একটা বাড়া একটা জিনিস কিসের জন্য বাড়া বুঝতে আপনার বয়স কত আমার বয়স হচ্ছে ছাব্বিশ বছর আর আপনার এই ব্যথা রোগটা কত বছর কত বছর না ছয় মাস ধরে সমস্যা গিরা ব্যথা আসছে আসলে ওজন কমে যাচ্ছে কি আপনার ওজন কমে যাচ্ছে না ওজন বাড়ছে আগে পঁয়ষট্টি ছিলাম এখন উনসত্তর হয়েছে আচ্ছা ওজন বাড়ছে কাজে আমরা ওজন যদি কমে গেছে তাহলে আমরা যে জিনিসটা চিন্তা করতাম যে কোনো টিউবার ক্রোসি যক্ষা বা এইসব কারণে হচ্ছে কিনা যেহেতু আপনার ওজন বাড়ছে কিন্তু আপনার ব্যথা বাড়ছে সাধারণত এই রোগগুলোকে আমরা স্পন্ড আর্থাইটিস বলি এক ধরনের বাদ জাতীয় রোগ যেটার জন্য এরকম জ্বর জ্বর থাকে গায়ে ব্যথা পিঠে ব্যথা এই যে এইসব জায়গায় দেখা দেয় এটা সাথে ফুসফুসের সম্পর্ক অনেক কম উনি বলছিলেন যে ডাক্তার বলেছে যে ওনার বুকে অ্যালার্জি হ্যাঁ বুকে অ্যালার্জি এটার সাথে এই ব্যথার সাথে এটা সম্পর্ক অনেক কম তবে কখনো কখনো আমাদের একটা রোগ আছে যেটা অ্যাঙ্কিলোজিং স্পন্ডালিস বলে যেখানে ফুসফুসের সমস্যা এই বাতের সাথে দেখা দেয় এবং এই কারণে 
ESR is the same as the blood. The blood 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 is the same as the blood. ताहले ये सर कुंभे अपना रोगे समस्या कुंभे अच्छा उन्हें शंभू तो ये तो ही जानते चाहिए थे लंजे डॉक्टर उनके ये सर परीक्षा करते बोले थे शे विषय टा शंभू के जानते चाहिए थे दौसा को आपने कौन एक धन्नो बाद आओ देखे फोन करा चुनो सर जे प्रश्नों टा ऐसी लाम जे पुरुष दर मोते फुशफुशे पुधान रोग कैंसर रोग पुश पुरुष दिल जन्नो एवं ऐसा वाला जेनेटिक एक टक आलम आसे जे मानुष एक पोषिता मानुष एक शरीर पिता एक टक जीन तक है तक ऑन को जीन बोले ये जीनेर प्रभाव का पुरुष दिल पिता बेशी ये कारण ने पुरुष दिल पिता के कैंसर टक बेशी है ऐसा वाला ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज जिता अमरा महिला � पुरुष शासन तो कॉल करके ना कास करे पुरुष शासन तो धुआं धुलार भीतर कास करे एक कारण है देखा जाए एक रोल प्रभावी तादेव भीतर कैंसर के प्रकोप का विषय है अच्छा माने शे धुआं थे के ये मुन कोनो माने ऑन कुछ ये नहीं कोनो कार्सिन हो जाएगा कार्सिन हो जाएगा तो जो दितार बॉडी ते डूबे पड़े शेखते तार फुशफुशे कैंसर हो रिस्क बढ़ जाए सर महिला देखते बोलने जाए महिला रे घरे काज करे किंतु घरे चूला जे रान्ना होए शे माटे आठ तो इम्पोर्टेन्ट कर रहे थे में इधर भी तो इन्फेक्शन है एवं हमारे जैसे ट्यूबर क्लोसिस अन्य एक लंबा समय ट्यूबर क्लोसिस जरूर भूगे तादर फुश फुश एक किसी टाइम तो फाइब्रोसिस वैसे क्या आए उइखन तक एस्केर कैंसर मामा और तात उइखन तक किसी कैंसर देखा दाए कारण ये हमारे जैसे महिला भी तो लोग कैंसर देखा दाए किंतु शेटा सालों तो फुशफुश बायोड दिखे एवं ये एडिनो कैंसरों में बेशी अच्छा सर ताहले शेखेत पे महिला दर मोते की की उपोषण को देखा दाए आपसे फुश कैंसर हो एक तो बेशी एक क्या नाम है काशी काशी से तो रॉक तो एवं धूमपान इग्नोर से तो हमरा बेशी मिला जा पारी किंतु महिला दर तो शायद तो धूमपान आमद देश है ऐकोनो कम एक क्या नाम है धूमपान दे मिला ना खूब मुश्किल शायद तो इन्फेक्शन बा कोनो काशी दर प्रभाव ऐट हुए थके तो इधर पकाशो काशी किंतु का� काशी अमर जो कॉप पर क्या कुछ देखा जो नो जो कॉफ़ी भी तो रे जीवन में आएगी ना ठीक शेव है भाई अमर एक टा एक्सरे करे था कि अमर जैसे एक्सरे टा शोहज लोग हो अमर शोहज जो करे था कि किंतु वर्ल्ड में उन्नत नो जैसे जिकन स्मोकर जो काशी नहीं आशे शायद तो तारा एक टा लोडोस सिटी स्कैन क शेही डॉक्टर जो जो आम्र देखी शास्त्रालय के भीतर है बुधवार वाले सिटी स्कैन है तो खून आम्र ब्रोंकोस को भी करी आरजी मुने को डॉक्टर शास्त्रालय के बाहर दिखे तो खून आम्र एक एफिनेसी पुरी कर से जितने सिटी गाइडेड एफिनेसी वाले सिटी स्कैन मशीन नीचे आम्र शुरू दिया उसके तक रोशनी रोशनी आवाज़ सुनाओ एको आवाज़ नंबर सारी कुलस्तम चिराव के को बोलती आवाज़ वो ऐसा मौसम था वो आवाज़ वो शॉप समय ही हमने वो सारा सारा कॉफ़ था के मतलब कथा बोलते के लिए किचन को बोला बोला था शॉट टाइम तो ही नहीं जाए कोरान से ही पोते के लिए शॉट टाइम नहीं जाए तब वो कुछ कुछ जा तब जितनी � ना हमें सिगरेट खाएँगे, पकोड़ा खाएँगे। जी, आपने अरे शोध दिया हुआ है बेशियों से। जी जी, आपने अरे ये समस्या टा 
শুনলে আপাতত মনে হচ্ছে এটা অ্যালার্জি জনিত সমস্যা আপনার নাকে যে সর্দি হয় এটা স্যার আমরা এই উত্তরটাতে আসব একটু বিরতির পরে আমাদের বিরতির সময় হয়ে গেছে ইঞ্জিনিয়ার্স পালমো ফিট ফুসফুসের যত্ন স্পন্সরড বাই ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে একটু বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরেই আবার ফিরে আসছি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন जीवन जापन करते अभ्यस्त होते पुनर्वसन कार्यक्रम विभिन्न अंश आज मध्य गुरुपूर्ण अंश हम व्यय जमन श्वास प्रश्वास व्यय श्वास प्रश्वास सम्पर्कित मांसपेशी गो तरह शक्ति बढ़ानों व्यय झुकी समूह नियंत्रण बोलते बुझी धोआ मुक्त जीवन से सीगारेटर धोआ होते गाड़ी कलो धोआ कि रान्नार समय लाकड़ी चूला धोआ अवश्य धूमपान करना कारण धूमपान कर ले धूमपाय जतटुकु क्षति है ठीक से क्षति है अपना पास पैसिव स्मोकिंग जरा अनेक दिन फूसफूस समस्या भूगन तर कदि कफ उठार परिमाण बेड़े जाए कफे रंग परिवर्तन है साथे साथ अवश्य डाक्त कर जरा अन्न्य असुखे भूगन जमन डायबिटीज हार्टे असुख हाई ब्लाड प्रेसार से सूंदर भाव नियंत्रण कर सर्वोपरि भैक्सिन बचर इनफ्लुएंजा भैक्सिन पांच बचर पर पर निमोनियार भैक्सिन आपनर फूसफूस इनफेक्शन प्रवणता कम दर्शक बिरती शेषे फिर एलम इंजिनियार्स पालमो फिट फूसफूस जत्न स्पन्सर्ड बनसेप्टा फार्मासिटिकल्स अनुष्ठान साथे थार्क धन्यवाद आज के कथा लांग कैंसार फूसफूस कैंसार यह विषय और यह विषय नहीं आलोचना करार्जे आज के उपस्थित आज प्रफेसर डा राशिदुल हसान चेयरमैन इंजिनियार्स हेल्थकेयर लिमिटेड अपना सरसि अपन जो जिज्ञासार जो के फोन करते नम्बरगुल्च आठ तीन तीन दुई पाँच शून्य नय अथवा आठ तीन तीन दुई सत पाँच चार 
স্যার বিরতি শেষে ফিরে এলাম বিরতিতে যাওয়ার আগে একটি ফোন কল ছিল আমাদের মাঝে স্যার সেটি উত্তর দিয়েছিল জি আসলে আমরা যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে ওনার যে সমস্যাটা ছিল সেটা হচ্ছে অ্যালার্জি ক্রাইনাইটিস এবং অ্যালার্জি জনিত অ্যাজমা এটাকে আমরা অ্যাক্টোপিক অ্যাজমা অথবা এক্সট্রিনসিক অ্যাজমা বলে থাকি যেটা হচ্ছে অ্যালার্জি থেকে হয়ে থাকে তা অ্যালার্জি ক্রাইনাইটিসের প্রকাশ হচ্ছে তার হাঁচি সর্দি নাক বন্ধ আর তার অ্যালার্জি শ্বাসনালীতে হওয়ার কারণে তার কফ তৈরি হচ্ছে সাদা সাদা কফ এবং এই কফটা তার গলাকে আটকাই দিচ্ছে এবং বেশি কথা বললে পরে তার কখনো কখনো গলা বসে যাচ্ছে বলছিলেন যে কোনো কিছু পড়ার সময় ওনার গলার স্বরটা নেমে যায় নেমে যাচ্ছে এটাও অ্যালার্জি যদি শ্বাসনালীতে যেখান থেকে আমরা কথা বলি ভোকাল কর্ডে থাকে তখন কথা জোরে বললে অথবা অনেকক্ষণ কথা বললে কথা গলা বসে যেতে পারে আর ওনার এটার প্রকাশ আর একটা হচ্ছে ওনার খাওয়ার পরে হয় এটা অ্যালার্জির সাথে আর একটা সম্পর্ক আছে সেটা হচ্ছে স্টমাকে যখন অ্যাসিডিটি হয় সে অ্যাসিড উপর দিকে উঠে আসে রিফ্লাক্স বলি আমরা হ্যাঁ গ্যাস্ট্রিক এসোফেজাইটিস অথবা রিফ্লাক্স এই রিফ্লাক্স যখন হয় তখন ইরিটেশন হয়ে উত্তেজকের প্রভাবে তার কাশি হয় এটা অনেক রোগীরই হয়ে থাকে তারা বলে খেলেই আমার কাশি হয় তখন আমরা ডম্পারিডিন জাতীয় ওষুধ দিই দিলে এই রিফ্লাক্সটা কমে আর তার সাথে তাকে এই কফ কমানোর জন্য আমরা ইনহেলার জাতীয় ওষুধ দিই এবং নাকে স্প্রে দিই এবং এগুলো স্টেলার জাতীয় যেগুলো তার ভিতরে অ্যালার্জিকে কমাই নিয়ে আসবে আচ্ছা স্যার এখন জানতে চাইবো এই যে ফুসফুসের ক্যান্সার সাধারণত কত ধরনের ফুসফুসে ক্যান্সার হতে পারে জি ফুসফুসে ক্যান্সার আমরা সাধারণত কয়েক ধরনের পাই তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাই অ্যাডিনো কার্সিনোমা আর এছাড়া স্কমার্সের কার্সিনোমা স্মল সেল কার্সিনোমা নন স্মল সেল স্মল সেল দুই ভাগে আমরা সাধারণত ভাগ করি কিন্তু লার্জ সেল এইভাবে কয়েকটা ভাগে পাঁচটা প্রধান ভাগে আমরা ভাগ করে থাকি সবচেয়ে বেশি আমরা পাই অ্যাডিনো কার্সিনোমা তারপরে পাই স্কমার সেল তারপরে স্মল সেল এই জন্য খালি টিউমার বা ক্যান্সার ধরলেই হবে না কি ধরনের ক্যান্সার সেটাও আমাদের ধরতে হয় কারণ সেইভাবে আমাদের চিকিৎসা ঠিক করতে হয় আচ্ছা এর মধ্যে স্যার কোন ধরনের ক্যান্সার আসলে মানে মৃত্যু ঝুঁকি বেশি বাড়ে সবচেয়ে বেশি আমরা পাই অ্যাডিনো কার্সিনোমা কিন্তু সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ঝুঁকি স্মল সেল স্মল সেলটা বুঝে উঠার আগেই সারাসরি ছড়াই যায় এই জন্য এটা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এছাড়া স্কমার্সেল কার্সিনোমা এটা চিকিৎসা এটাও দূরীহ অ্যাডিনো কার্সিনোমা তো খুব ভালো ভালো ওষুধ বের হয়েছে এবং আমরা সাধারণত একটা ভালো চিকিৎসা দিয়ে থাকি যেটাকে মাইক্রো অ্যাবলেশন থেরাপি বলি এটার দ্বারা আমরা এটাকে নিরাময় করতে পারি বা কন্ট্রোল করতে পারি আমরা চিকিৎসাতেই আসছিলাম যে এই যে ক্যান্সার পেশেন্ট তাদেরকে কিভাবে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় আসলে চিকিৎসা তিনটা একটা হচ্ছে সার্জারি আরেকটা হচ্ছে কেমো আর হচ্ছে রেডিয়েশন সার্জারি একটা অল্টারনেটিভ হচ্ছে আমরা মাইক্রো অ্যাবলেশন থেরাপি বলি আমরা একটা সুই শ্বাস টিউমার ঢুকাই দিই যে বাইরে থেকে হিট দিই দিয়ে ওই টিউমারটাকে নষ্ট করে দিই এটাকে বলে মাইক্রো অ্যাবলেশন থেরাপি অথবা রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাবলেশন থেরাপি এটা বাংলাদেশে আমি উনিশশো সালে এটা শুরু করছিলাম এখন অনেক সেন্টারে হয়ে থাকে এবং এছাড়া কেমো রেডিয়েশন আছে সার্জারি সবচেয়ে ভালো কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বেশিরভাগ রুগী সার্জারির জন্য ফিট থাকে না বিশেষ করে যারা বয়স্ক বয়স্ক মানুষ এই জন্য আমরা যেটা করে থাকি সম্ভব হলে এটাকে মাইক্রো অ্যাপ্রেশন করে ডিস্ট্রয় করে দিই তারপর আমরা কেমো রেডিশনে চলে যাই আচ্ছা মানে দুটার কম্বিনেশনে জি এটাকে আমরা বলি মাল্টি মডালিটি ট্রিটমেন্ট অফ লাং ক্যান্সার সব ধরনের মডালিটি চিকিৎসা দাও খালি একটা চিকিৎসা দিও না এক চিকিৎসায় এই পেশেন্ট সুস্থ থাকে না আচ্ছা স্যার এই যে ক্যান্সার পেশেন্ট তাদের সাধারণত মানে ট্রিটমেন্ট যদি তাদের আর্লি স্টেজে করা হয় এবং সেটা ডায়াগনোসিস করে খুব ভালোভাবে সেই ট্রিটমেন্টটা যদি কমপ্লিট করা হয় সেক্ষেত্রে তাদের লাইফ এক্সপেকটেন্সি কেমন হয়ে থাকে আসলে এটা স্টেজিং আছে স্টেজ ওয়ান থেকে স্টেজ ফোর স্টেজ ওয়ান যদি আমরা সার্জারি করে ফেলতে পারি অথবা তাকে কিউর করে ফেলতে পারি ডেস্ট্রয় পুরোপুরি নষ্ট করে দিতে পারি তাহলে সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট পাঁচ বছরের বেশি বাঁচে কিন্তু যত বেশি স্টেজ খারাপ হয় তত বাঁচার সম্ভাবনা কমে যেমন স্টেজ ফোর ডিজিজ তার টোয়েন্টি পার্সেন্ট কেউ আমরা এক বছর বাঁচায় রাখতে পারি না অনেক কঠিন আবার স্মল সার্কার সিনেমা যেটা ডায়াগনোসিস পরে দেখা যায় তিন মাস টিকে রাখা মুশকিল চিকিৎসা করলে কেউ কেউ এক দু বছর টিকে আচ্ছা সেক্ষেত্রে আসলে ক্যান্সার যত আর্লি স্টেজে সেটা ডায়াগনোস হবে এবং পেশেন্টদেরকেও এক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে যে তাদের যে কোনো ধরনের কোনো উপসর্গ দেখা যাওয়া মাত্র বিশেষজ্ঞ ডাক্তার স্বর্ণাপন্ন হতে হবে আচ্ছা স্যার এখন আসে রিহ্যাবিলিটেশন যে ইঞ্জিনিয়ার্স পালমো ফিট এক্ষেত্রে রিহ্যাবিলিটেশনে কি ধরনের ভূমিকা পালন আসলে পালমো আমরা বলি যে ফুসফুসের যে কোনো রোগের প্রথম চিকিৎসা হচ্ছে 
রোগটার চিকিৎসা যেমন ক্যান্সারের চিকিৎসা আমরা ওখানে মাইক্রোব্রেশন করলাম সার্জারি করলাম রেডিওথেরাপি দিলাম কেমো দিলাম জিনিসটাকে কন্ট্রোল করে নিলাম কিন্তু এটার একটা প্রভাব তার ফুসফুসটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং এই ফুসফুস দুর্বল হওয়ার কারণে আগে দেখা যেহেতু যে সে আগে যে কাজ করতে পারতেছে এখন তা পারতেছে না সে অল্পে হাঁপিয়ে যাচ্ছে তার সবসময় কাশি থাকতেছে আর এগুলো থেকে উত্তরের ব্যবস্থা কি এটার জন্য আমাদের রিহ্যাপ প্রোগ্রাম আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যেটু ফুসফুস ভালো আছে এটার ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজ করো যাতে একটা মানুষ সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে যতটা সম্ভব এটার জন্য আমরা তাদেরকে রিহ্যাপ প্রোগ্রামে নিয়ে আসি লাং ক্যান্সার অন্যান্য চিকিৎসার সাথে লাং ক্যান্সার রোগীরাও যখন তাদের চিকিৎসার একটা অংশ হচ্ছে তাকে রিহ্যাবে আসতে হবে মানে ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত ফুসফুস নিয়েও সে কিভাবে মানে তার এই ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব সেটাই হচ্ছে পালমোনারি রিহ্যাবিলিটেশনের উদ্দেশ্য আচ্ছা স্যার আপনাদের প্রতিষ্ঠানে কি এই এই ক্যান্সার پیشنট দেরকে নিয়মিত রিহ্যাবিলিটেশন করা হয় আসলে আমাদের যে پیشنট তার মধ্যে বেশিরভাগ پیشنট হচ্ছে অ্যাজমা সিওপিডি কিন্তু লাং ক্যান্সার নিয়ে ফাইব্রোসিস বা লাং ক্যান্সারের চিকিৎসার পরবর্তীতে আমরা রিহ্যাবে নিয়ে আসি আচ্ছা স্যার আমরা একটি ফোন কল নিব দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি নীলফান কিশোরগঞ্জ থেকে কথা বলছি আচ্ছা জি আমি সারের কাছে প্রশ্ন আমার ওই যে ঠান্ডা জনিত সমস্যা আমি গোসল করতে পারি না আর মাথা ব্যথা ঠান্ডা বাতাস মানে যে কোনো ঠান্ডা আমি কোনো ঠান্ডা সহ্য করতে পারি না আপনি কি কাশি আছে না কাশি না যখন আমার ওই যে দাঁড়ি করলে ওই বাতাসটা ওখানে ওই দাঁড়ি যাচ্ছে না আবার কাশি আসে আর जी आप अपना यही समस्या था एलर्जी का एनर्जी जो साइनोसाइटिस दूसरे जिस मिला नो आपना ठंडा लगले आपना नाक तब बंद होए एवं आपना साइनस आमदन नाके दुई पशे दूसरे एयर पॉकेट आसे जेकहने बातास था के ये बातास टा आमदन माथा रोजन के कमाए रखे एक है ना आपना पानी जो मिल जाए পানি জমে যাওয়ার কারণে আপনার মাথার ওজন বেড়ে যায় এবং আপনার সবসময় ঠান্ডা অনুভূতি হয় এই ঠান্ডা অনুভূতি বের দূর করার রাস্তা হচ্ছে আপনার রাইনাইটিস এবং সাইনোসাইটিস চিকিৎসা একসাথে করতে হয় এখানে অ্যান্টিবায়োটিকের রোল খুব কম যেহেতু এটা অ্যালার্জি এবং ঠান্ডার রোগ এই জন্য আমরা প্রিভেন্টিভ ড্রাগ হিসেবে নাকে স্প্রে এবং কিছু মন্টিলকাস জাতীয় ট্যাবলেট এইসব আমরা দিয়ে থাকি এবং ঠান্ডা যাতে না লাগে প্রতি বছর আপনি ঠান্ডার ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নেবেন আচ্ছা আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছেন অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে ফোন করার জন্য স্যার যেটা বলছিলেন যে আপনাদের কাছে সাধারণত সিওপিডি এর پیشنটরা বেশি এসে থাকে সিওপিডি অ্যাজমা এই সব پیشنটরা শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসছে এবং আমাদের লাং ক্যান্সার যখন আমরা চিকিৎসা করে ফেলছি এখন তারপর আমরা ওখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি তারা রিহ্যাব প্রোগ্রাম করতেছে আমাদের বেশ কিছু پیشنট আছে যারা রিহ্যাবে এখন অংশ নিচ্ছে আচ্ছা স্যার এই যে রিহ্যাব প্রোগ্রামটা এটা শুরু হয় কখন মানে তাদের যে আপনি বললেন যে সার্জারি দেন হচ্ছে কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি মানে এই কোর্সগুলো কমপ্লিট হওয়ার পর কি তার রিহ্যাবটা শুরু হয় কেউ কেউ আমরা আগেও করি যেমন তার বেশি শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্য কোনো চিকিৎসা দিয়ে উন্নতি করা যাচ্ছে না তখন আমরা রিহ্যাবে পাঠাই তাকে অক্সিজেন দিয়ে তাকে আমরা ফুসফুসে ব্যাম করাই তাকে আমরা উৎসাহিত করি সুস্থ থাকার জন্য আচ্ছা স্যার আরেকটি প্রশ্ন যে এই যে ফুসফুসে ক্যান্সার সেটার সাধারণত কত বছর বয়সী پیشنটদের মধ্যে এটা বেশি হয়ে থাকে আসলে স্মোকারদের মধ্যে বেশি এবং যারা 20 বছরে বেশি স্মোক করছে তাদের মধ্যে বেশি এই জন্য 40 ঊর্ধ্ব লোকদের মধ্যে লাং ক্যান্সারের প্রকোপ বেশি কিন্তু আমরা বলি 30 এর পরে কেউ ধূমপাই তার যদি বুকে কোনো দাগ থাকে আমরা ক্যান্সার কিনা দেখতে হবে ত্রিশের উপরে যে কেউ কাশি এবং কাশিতে রক্ত তার লাং ক্যান্সার আছে কিনা আমাদের খুঁজতে হবে এবং যে কেউ অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ইম্প্রুভ করতেছে না তার অ্যাজমা সিওপিডি এসব দেখার আগে ফুসফুসে ক্যান্সারটা দেখে নিতে হবে আচ্ছা স্যার এই প্রসঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় স্ক্রিনিং যেটা আপনি বলছিলেন যে স্ক্রিনিং টেস্টের একটা খুব বড় ভূমিকা আছে স্যার স্ক্রিনিং টেস্ট সম্পর্কে একটু জানতে চাইছি জি স্ক্রিনিং টেস্ট আমাদের দেশে আমরা সাধারণত বছরে একবার অন্তর তাদের চেস্ট এক্সরে করে থাকি আর যাদের কাশিতে রক্ত আসে তাদেরকে আমরা একটা সিটি স্ক্যান করে দেখে নেই যে তার ফুসফুসের ভিতরে শ্বাসনালীর ভিতরে অথবা বাইরে কোন দানার মতো কোন টিউমার বা ক্যান্সার দেখা দিল কিনা যদি আমরা দেখতে পাই সাথে সাথে আমরা সেটাকে এফএনএসি বা ব্রঙ্কোসপি করে বায়োপসি করি করে আমরা এটা কনফার্ম করে আর্লি হলে আমরা অপারেশন করে ফেলে দিই আচ্ছা স্যার এই যে স্ক্রিনিং টেস্টের আওতায় কারা আসবে মানে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি বলতেন যে মানে কারা এর আওতা ভুক্ত আমরা যেটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে প্রথম আমরা বলবো যে আপনারা ধূমপান করবেন না কিন্তু তারপরে যারা ধূমপান করতেছেন তাদের যদি ক্রনিক কাশি হয় যে তাদের তিন চার সপ্তাহের
তারা এই স্ক্রিনিং প্রোগ্রামে ফুসফুসে ক্যান্সার বা অন্য কোন ধরনের জটিলতা তাদের সৃষ্টি হচ্ছে আচ্ছা এখানে দেখে নিতে আচ্ছা স্যার এখন জানতে চাইবো এই যে ফুসফুসে ক্যান্সার সেটা প্রতিরোধের উপায় কি আসলে ফুসফুসে ক্যান্সারের প্রধান কারণ আমাদের দেশে আমরা এখনো বলি 80% কারণ হচ্ছে স্মোকিং বা ধূমপান কারণ এই ধূমপান রোধ করা এটা সবচেয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ এবং দেখা যায় যারা ধূমপান করতেছিল সেই সমস্ত মানুষ যদি ধূমপান বন্ধ করে তো 10 বছর লাগে এই ক্যান্সারের হওয়ার যে সম্ভাবনা সেটা কমতে কাজে এটার যে প্রভাব দশ বছরের বেশি সময় থেকে যায় এই কারণে আমরা বলি এটার থেকে বাঁচার জন্য প্রথম যে কাজ সেটা হচ্ছে ধূমপান মুক্ত হওয়া আর বারবার লাংসে ইনফেকশন যেটা থেকে ক্যান্সারের উপর নিতে পারে অথবা কার্সিনোজেন অকুপেশনাল হেলথ এগুলোর জন্য আমরা যেটা বলি যে ইনফেকশন কন্ট্রোলের জন্য আমরা ভ্যাকসিনগুলো যেটা দিয়ে থাকি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নিউ ভ্যাকসিন এগুলো দিয়ে দেওয়া আর হচ্ছে যে ধোঁয়া যারা কলকারখানায় কাজ করে ধোঁয়ার ভিতরে কাজ করে তারা মাস্ক ব্যবহার করা যাতে তাদের ধোঁয়ার প্রকোপটা কম হয় এই এই এইসব জিনিসের দিকে তারা খেয়াল করলে দেখা যাবে যে ক্যান্সার হওয়ার প্রকোপটা কমতে পারে আচ্ছা মানে এই বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে কারণ এর আগে ফুসফুসের সমস্যা নিয়ে যত কথা হয়েছে বারবার ধূমপানের বিষয়টি উঠে এসেছে এবং ধূমপান পরিহার করার আসলে কোনো বিকল্প নেই জি স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে জানতে পারলাম ইঞ্জিনিয়ার্স পালমো ফিট ফুসফুসের যত্ন স্পন্সর্ড বাই ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দেখা হবে সামনের শনিবার ঠিক এই সময়ে আর সামনের শনিবার আমরা কথা বলবো প্লুরাল ইফিউশন বা ফুসফুসে পানি জমা এই বিষয়টি নিয়ে আর সেদিন আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকবেন ডাক্তার রওশন আরা খানম সিনিয়র কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স হেলথ কেয়ার লিমিটেড ততদিন পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকুন দেশকে ভালোবাসুন দেশের সঙ্গেই থাকুন